欢迎来到 n e w y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。尖叫之夜即将官宣，王一博呼声极高。果然，舞台播给了大家太多期待。临近年末，各平台的活动也是一个又一个的接连开始。这边爱奇艺《尖叫之夜》要来，那边腾讯《星光大赏》也在等着。原本这些活动毫无意义，有意义的不过是娱乐圈的诸多帅哥美女们齐聚一堂。给粉丝们带来一场又一场精彩的表演罢了。对于王一博粉丝来说，王一博在哪里哪里就是值得观看的舞台。如今，星光大赏那边尚且不知道王一博去不去，尖叫之夜好似已经确定了。尖叫之夜已经官宣了第一批艺人名单，他们的粉丝自然是欢欣鼓舞。但王一博对接这边已经通知大家。平台即将官宣王一博，具体时间还未确定，可以多蹲一蹲，各平台互相传播一下。如此一来，王一博参加尖叫之夜这件事情，似乎已经是板上钉钉了。其实，对于粉丝们来说，能够在舞台上看到王一博的身影，那着实是尤为惊喜的。毕竟舞台 b 实在是太耀眼了。散落的华服无感像阳光那样龙泉。王一博有那么多惊艳的舞台名场面，或性感，或狂野，或文艺，或明媚。他似乎就是为舞台而生的王一博。每一次在舞台上的精彩表演，都能够让大家看到他身体里蕴藏着的无限可能和对艺术完美的追求与融合。作为一个从小学习街舞的孩子。王一博当真是有着绝佳的舞蹈功底，可以驾驭各种类型的舞蹈。更妙的是，他能够唱跳同步进行，且音调极稳到会让黑子们怀疑他假唱。可实际上，无论是现场观众们的舞台直录，还是平台方放出来的现场直播，都能够清晰地听到王一博的换气声，偶尔还有王一博唱错词的尴尬。看到这样的情况。还有谁不明白王一博的实力呢？王一博每一个神级舞台的背后，都是他孜孜不倦的练习与无数个努力日夜的背后，和每一个挥汗如雨的时刻。在王一博宣发博放出来的幕后练习中，伴舞们在休息，王一博还在练习；伴舞们去吃饭，王一博还在练习。即便是练习到所有人都下班离开。他都还在对着镜子熟练自己的舞蹈动作，由此才能造就每一个百看不厌、各个经典的神级舞台。年末了，王一博一年一度的新歌发布又要到了，新歌发布后的舞台表演也将在跨年举行。但在此之前，王一博又会在拍摄电影《人鱼》的间隙准备《尖叫之夜》的舞台，这谁看了不说一句敬业且劳累呢？粉丝们用“神的孩子在跳舞”来形容王一博的舞蹈时刻，这个形容绝不夸张。王一博的舞蹈次次出圈，无论是参加活动现场，还是参加者，就是街舞活动，都能给大家带来绝对的震撼。在舞台上收放自如、丝滑流畅、随随便便一扭，都能让人欲罢不能。他身上的松弛感是一种对舞蹈的绝对享受才能体现出来的。那么，就让我们再一次期待王一博新的舞台吧，顺便期待一下王一博的妆造。毕竟现在的王一博又开始剪脂了，舞台 b 又要出来炸场了。肖战、王一博不同台不等于 CP 拆了。最近，甚嚣尘上的一则消息，博君一肖要同台了，引起广大网友关注。尤其两家伪粉一家 CP 粉，三家粉丝更是翘首以待。伪粉期待看到自家日思夜想的哥哥 ，CP 粉想看两人能同前台、同后台、同休息室、同酒店，甚至同款同机，可谓一派欣欣向荣的过年景象。
，更有按捺不住的粉丝已经开始联系黄牛预订各种票了。十四日传出消息。肖战工作室下属的肥虾专属意见宝给出明确回复，提醒大家理智追星，肖战不会出现在任何年底举行的活动当中。当然是他正在拍摄的大电影了。网上已有传言，由徐克导演、肖战主演的这部《射雕侠之大者》将在春节档上映。如果消息属实，那可真算得上时间紧任务重了。对于不出席活动仪式，好像已经成为肖战近年常态。但是对粉丝来说，却是喜忧参半。喜的是两边伪粉不用忙着预备喜糖，忧的是伪粉既看不到自己家哥哥 CP 粉，也看不到同台。根据往年经验，他俩无论同不同台，活动过后必然会出现一波博君一消毙了的言论。博肖今年不同台是真的，但说不同台就是 B 了，就有些太牵强。且不说今年七月份某一次博君一消毙了的词条上热搜后被秒撤，光是最近一次的爬山运动，想必大家还记忆犹新。而为什么会有爬山运动，诸位应该也是心知肚明。所以咱们不怕被言论，换句话说。言论越激烈，放出来的糖越锤，一锤定死的节奏。另外，网上传出一博今年仍将准备在东方卫视跨年，无论消息真假，仅看去年一博离开老东家湖南卫视之后的首秀及选择东方卫视。而东方卫视是战战曾经铁杆战略合作伙伴，也是众所周知，可见两人关系很融洽，至少是好朋友。而不是别人口中的毫无联系。说到底，博肖同不同台影响不到他俩私下的关系。退一万步说，就算同台也不可能有互动，没有合作前提下的互动才是真的卖腐。而 CP 粉之所以喜欢博肖，就是因为两人自然不做作的那种真实，不刻意不回避，从来只当他们自己。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。